ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഹാർദമായി സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം ഇ കൊമേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റുകൾ ആമസോൺ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് പോലുള്ള ഇ കൊമേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റുകൾ വഴി നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിൽക്കാം അതുവഴി നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ലാഭം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വെബ്സൈറ്റുകൾ വഴി നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ടൊരു വെബ്സൈറ്റ് തുടങ്ങാതെ ഒരു തുടക്കക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ മറ്റ് വെബ്സൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാം എന്നൊക്കെ ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും ടോപ്പ് ഫ്രണ്ട്സ് മലയാളത്തിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഹാർദമായി സ്വാഗതം എല്ലാവരും വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങളുടെ വലിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നു നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉദാഹരണത്തിന് കണ്ണൂരാണ് എൻ്റെ നാട് കണ്ണൂര് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാനൊരു ഷോപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ആ നാട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പഞ്ചായത്ത് കൂടിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ജില്ലയുടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗത്തുള്ള കുറച്ചധികം കസ്റ്റമേഴ്സിനെ എനിക്ക് ലഭിക്കും പക്ഷെ നമ്മളൊരു ഇ കൊമേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ആ വെബ്സൈറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആ വെബ്സൈറ്റ് ഏതൊക്കെ രാജ്യത്ത് ബിസിനസ് നടത്തുന്നുണ്ടോ ആ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിനെ പോലും നമുക്ക് ലഭിക്കും ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ആമസോൺ ആമസോണിൽ നമ്മൾ ഒരു സെല്ലർ ആവുകയാണെങ്കിൽ ആമസോണിന്റെ ഇന്ത്യ വെബ്സൈറ്റിൽ ആമസോൺ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അതുവഴി ഇന്ത്യയിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇതേ ആമസോൺ കമ്പനിക്ക് തന്നെ മറ്റൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അതുവഴി നമ്മൾ വേൾഡ് വൈഡ് പോലും നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതാണ് ഇ കൊമേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റുകൾ കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം കാരണം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഉൽപ്പന്നം നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് അത് എന്തുമായിക്കോട്ടെ അത് ചെറിയൊരു ഏരിയയിൽ നിൽക്കാതെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ എത്തിക്കുവാനും വളരെ ഈസിയായി തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കുവാനും സാധിക്കും വളരെ ഈസിയായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ പോലും കുറച്ച് പ്രൊസീജിയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ത് എന്നിരുന്നാലും നമ്മളൊരു ഷോപ്പ് ഇട്ട് നമ്മളൊരു ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും പോസിറ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഇ കൊമേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റ് ഒരു ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ആമസോൺ സെല്ലർ എന്ന രീതിയിൽ പറയാം കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു എളുപ്പം അതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആമസോണിനെ നമുക്കൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുക്കാം ഞാനൊരു ആമസോൺ സെല്ലർ ആണ് എങ്കിൽ ആദ്യം എനിക്ക് ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ആമസോണിൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് തീരുമാനിക്കണം ഫുഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെ സാധാരണ ഐറ്റംസ് ആണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുക അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ലൈസൻസുകൾ ജി എസ് ടി പോലുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ വർക്കുകൾ നമ്മൾ ആദ്യം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഫോട്ടോസ് എടുത്ത് ആമസോണിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള ആയിരിക്കണം അതുപോലെ ഓരോ വെബ്സൈറ്റിനും അവരുടേതായ റൂൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ പ്രൊസീജിയറുകൾ നമ്മൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള കമ്പനികളുടെ റൂൾസ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ കമ്പനിയിൽ അവരുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ആമസോൺ പോലുള്ള വൻകിട കമ്പനികൾ ഇ കൊമേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റുകൾ നമ്മളെപ്പോലുള്ള ഒരുപാട് സെല്ലേഴ്സിനെ കൊണ്ടാണ് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളെപ്പോലുള്ള ഒരുപാട് സെല്ലേഴ്സ് ആണ് അതിൽ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റും ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആമസോണിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫുഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളാണെങ്കിൽ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ലൈസൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ജി എസ് ടി നമ്പറും പിന്നെ പാക്ക് ചെയ്ത് റീപാക്ക് ഒക്കെ ചെയ്ത് വിൽക്കുന്നതാണെങ്കിൽ പാക്കിംഗ് ലൈസൻസ് പോലുള്ള കുറച്ച് ലൈസൻസുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ലൈസൻസുകളെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രജിസ്ട്രേഷൻ വർക്കുകൾ ഏതെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടായെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കാണുന്ന എൻ്റെ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം എൻ്റെ നമ്പറിൽ എനിക്കാവുന്ന പോലെ ഞാൻ
അണ്ട് അവർ കൊണ്ടുപോയി ഡെലിവറി ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ അവർ തന്നെ ഡെലിവറി ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുവഴി അവർക്കൊരു കമ്മീഷൻ നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഒരു കമ്മീഷൻ നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതാണ് അവരുടെ മെയിൻ ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇ കോമേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന പോസിറ്റീവ് വശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ലാഭം മെയിൻ ലാഭം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലൈസൻസുകൾ എടുക്കുന്നതും അതുപോലെ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ആമസോണിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു കമ്മീഷന് മാത്രമേ നമുക്ക് ചിലവായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ അതേ സ്ഥാനത്ത് നമ്മളൊരു ഷോപ്പ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ വലിയൊരു തുക നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്ത് ആ ഒരു റൂമിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന് നമ്മൾ വലിയൊരു റെന്റ് കൊടുത്ത് കുറെ അധികം ഫർണിച്ചറും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് അതിനു വേണ്ട ലൈസൻസും വലിയൊരു വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റി സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരുപാട് തലവേദനകളും നമുക്ക് ഇതിൽ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ ചെറിയ ഒരു തുക ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ എത്തിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം തന്നെയാണ് ഇ കോമേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റ് അതുപോലെ ഇതിന് നെഗറ്റീവ് വശങ്ങളും ഉണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് പോസിറ്റീവ് മാത്രമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ആമസോൺ സെല്ലർ എന്നുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാളെ തൊട്ട് വലിയൊരു ഓർഡർ വന്ന് തുടങ്ങില്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും അതൊരു പോരായ്മയല്ല മുന്നോട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്കതൊരു നല്ല വശം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്റ്റാർ റേറ്റിങ്ങും അതുപോലെ റിവ്യൂസും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടേ നമ്മുടെ അടുത്ത് കസ്റ്റമേഴ്സ് വരികയുള്ളൂ നമുക്ക് പെയ്ഡ് പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യാം നമ്മൾ ആമസോണിന് ചെറിയൊരു തുക കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ നമ്മുടെ സാധനം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ അവർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത പരസ്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇനി അതല്ല എങ്കിൽ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജോ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാം ലിങ്ക് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന് കിട്ടുന്ന സ്റ്റാർ റേറ്റിങ്ങും റിവ്യൂസും നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് തീരുമാനം അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കുറെ അധികം സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇന്ന് ആമസോണിലൊരു സെല്ലറായി ഇരിക്കട്ടെ നാളെ തൊട്ട് എനിക്ക് ഓർഡർ വരില്ല എന്നാണ് അതിന്റെ സാധനം അപ്പോൾ ആമസോണിൽ ഒരു സെല്ലർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ പരമാവധി ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന രീതിയിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ നമ്മൾ എന്താ പറയുക മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് മാർക്കറ്റിംഗിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയാണ് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സാധനം ഇറക്കുക എന്നുള്ളത് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സാധനം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇറക്കുക പിന്നെ ഒന്ന് നമ്മൾ നല്ല ഓഫറുകൾ കൊടുക്കുക ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ലാഭം വന്ന് തുടങ്ങണമെന്ന് വാശി പിടിക്കാൻ പാടില്ല ചെറിയ നഷ്ടമാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് നല്ലൊരു റേറ്റിംഗ് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുടക്കു മുതൽ മാത്രം വന്നാൽ പോലും നമുക്ക് നല്ലൊരു റേറ്റിംഗ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് വരെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന് ചെറിയ ഓഫറുകളും ഒക്കെ കൊടുത്ത് നമുക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പാക്കറ്റ് ഡിസൈനിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലോഗോ ഡിസൈനിങ് നമ്മുടെ ലോഗോയുടെയൊക്കെ ഡിസൈൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് ഡിസൈൻ വർക്കുകൾ ആര് കണ്ടാലും മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡിസൈൻ വർക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ദിവസേന ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകൾ അതിൻ്റെ കമ്പനികൾ നമ്മളെ അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു നല്ല ഡിസൈൻ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് മാർക്കറ്റിംഗ് രീതികളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അറിയണമെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഡിസൈൻ വർക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ചെന്നാൽ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ലഭിക്കും അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ആകുന്ന സഹായങ്ങൾ ഞാനും ചെയ്തു തരാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ചെറിയൊരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അൺലൈക്ക് ചെ